Надя, да? Ага. Что там у вас? Все нормально. Потерпи, скоро приедем. Давай. Ритмично дыши. На счет 4 медленный вдох через нос. На счет 8 выдох через рот. Давай. Раз, два, три, четыре. Выдох. Молодец. Давай я пойду. Хорошо. Только скорую помощь пропусти, хорошо? Отскочим. Останови. Зачем? Останови, я сказала! Инус. Проваливай. Да ничего же не произошло. Не осточертели твои панты. Сроженница и по дороге чуть не попала в ДТП. Предполагаете стремительные роды? У нее раскрытие матки 2 сантиметра. Отдыхайте, Вера Васильевна. Если понадобитесь, мы вас позовем. Хорошо. Жень! Ты как? Держись. Что же ты сразу не позвонил, как только схватки начались? Я бы тебе сам принес. Я не хотел тебя с работы срывать. Подумала, вызову скорую. Да бог с ней с работы, это важнее. Жень, чем тебе помочь, а? Ну, давай, может быть, я поясницу помассирую. Или воды принести. Я ничего не нужно, просто езжай домой. Еще чего. Мы уже договорились, что вместе рожать будем, хоть и чтобы я все пропустил. Ой, зря мой ты, Валер. Просто езжай домой, пожалуйста. Ну как, я тебе одну брошу. Я не хочу, чтобы ты меня видел такой некрасивый, не накрашенный. Жень, ну что за глупость, а? А, уйди ты ради бога. Что тут происходит? Я муж. Добрый вечер. Ну, Добрый. Договорились о совместных родах, я все обследование прошел. Прости, пожалуйста, уйди. Если жена не хочет, чтобы вы при этом присутствовали, лучше с ней не спорить. Чем сильнее она будет нервничать, тем болезненнее станут схватки. А что же делать? Езжайте домой. Когда повезем ее в родзал, я вам позвоню. Домой, домой.
Да. И ну все, открой. Это я. Пошел к черту. Ну хватит капризов, открой. Ну не ночевать же мне на улице. Послушай, иди к себе. Я не могу, я на мели. Ты опять проигрался? Нет, ничего, проигрался. Я вчера выиграл. Ты выигрываешь копейки, а проигрываешь тысячи. Слушай, ну хватит меня пилить, а. Займи хотя бы на такси. Мне домой два часа пешком топать, а. Ничего, тебе полезно. Может, поумнеешь. Мне полицию вызвать или ты сам уйдешь? Зачем ты пришел? Соскучился. Ну, надо же. Всего только месяц прошел. Ну, прости, дурака. Правда, хотел зайти каждый день. Но боялся, что ты меня прогонишь. Правильно, боялся. Уходи. Тань. М -м. Таня. М -м. Ну, прости, а. М -м. Прости. М -м. Ну, ты что, правда, хочешь, чтобы я ушел? М -м. Ну, хорошо. Куда? Что ты делаешь? Буду спать здесь, на коврике, пока ты меня не простишь. Елена, вставай. Нет. Вставай, пожалуйста. Вставай. Нет, пока не простишь. Пожалуйста, вставай, не позволь меня перед соседями. Вставай. Нет, не уйду. Ладно, прощаю. Шантажист. Вставай. Все, прощай, прощай, вставай, заходи. Врачок. А, Юлечка, Юлечка, как же я ненавижу ночи без тебя. Я тоже скучаю, Миш. Как день прошел? А я сегодня встретился с курьером. Что ж ты молчишь? Вот. Это есть новейшие разработки вашей компании? Да. Юлия Борисовна. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Борисовна, детское питание заканчивается. Лида, вы мне предлагаете вашей работой заняться? Ну, извините, Юлия Борисовна, но... Звоните Величко. Пусть договаривается с молочной кухней. Не надо ко мне приходить с такими вопросами. Извините. До свидания. Всего доброго. Можно начать с одной крупинки и постепенно увеличивать дозу. Держись, все будет хорошо. Поехали, поехали, поехали! Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Давай, 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 ножку одну. Давай, Маша, ножку вторую. Ну что, звоним мужу? Нет, нет, не надо. Я сама рожу. Раскрытие 7 сантиметров, но ребенок пока не опустился. О, головка прорезывается. А сейчас дыши чаще. По собаке. По собаке.
Ты же не ешь после семи. А это тебе? Небось, голодный бегал целый день. Хозяюшка. О! Mm. Ох, измучил ты меня. Пропадаешь где-то неделями. Приходишь, уходишь. Я бы уже давно замуж вышла, если бы не ты. Только попробуй. Вызову твоего мужа на дверь и закрыл шпагой. Какой шпагой? Голову. Ну не сердись. Я ведь с самого начала предупреждал, что я не создан для семейной жизни. Зато я тебя люблю. На, лучше ешь. Не. Он жив? Жив. Пять баллов по шкале обгар, мышечный тонус слабый. Все хорошо. Посмотрите, какой он красивенький. Гипотонус мышц. Реакция заторможенная. Похоже на синдром верхнего Гофмана. Сомневаюсь. Синдром верхних и нижних конечностей кардинально не различаются. Mm -hmm. И нет палы грудной клетки и выпуклого живота. Если вам нужны дополнительные аргументы. Бэби-бокс. У нас пополнение. Вот хорошо. Займите подкидышем. Привет. Доброе утро. Ты что-нибудь ищешь? Слушай, а где сережки, которые тебе подарил? Живы еще? Конечно. А? Вот они. Да. А ты могла бы мне их дать? На день денечек. Чтобы ты их проиграл? Да я выиграю. Угу. Да я выиграю. Угу. И куплю тебе еще одни. Угу. Еще лучше. Угу. Ладно, бери. Спасибо. Угу. Вера Васильевна, помощь нужна? Да, Лидочка, останьтесь. Лида, где вас носят вечно? Сына Шестаковой в палату отвозила, а потом детское питание. Забиралась с молочной кухни. А кто у нас? А кто у нас, а? Мальчик! 
Половина свежая, еще не подсохшая. Угу. Родился недавно, не более суток. Ее уже выбросили. А это здоровый вроде. Ты у нас здоровенький, да, солнышко? Первосильно, возьмите стандартный набор анализов и цитотеста. Хорошо, Лидочка. Возьмите нашего малыша. Переоденьте. Выкупайте. Обработайте главную поплавину, а заходите покормить. Хорошо, Вера Васильевна. Что-то еще, Вера Васильевна? Юлия Борисовна, я думаю, что с такого рано еще говорить о предполагаемом диагнозе сына. Она перенесла сложные роды. Вера Васильевна, сделайте тест на синдром Верника Гофмана. А что с такого я сама поговорю, если вы боитесь? Передали. Вообще-то у нас цветы запрещены, но ваш муж сумел договориться. Спасибо. Ничего себе сюрприз. Красивые цветы. Повезло тебе. Это тебе повезло. Так легко родила. Я думала, там умру в этом родзале. Ну да, первые роды за полтора часа. Я даже сама не ожидала, что так быстро отстреляюсь. Алло. Алло. Любовь моя, привет. Женечка, спасибо тебе за сына. Я там тебе розы передал, твои любимые. Спасибо. Может, ты хоть выглянешь в окошко, я посмотрю на тебя. Ой, Валер, я тебя вижу, но я не могу встать, у меня так все болит. Ну, конечно, конечно, лежи, не вставай. Там училась бедная моя. А как там наш малыш? Ты его не видел? Мне почему-то его не приносят кормить. Хотя соседки дочку вон уже два раза приносили. Нет, у них там совещание какое-то, с которой позже зайти. Но я уверен, что все хорошо, Жень. Я тебя люблю. А тебя? Ну, я поеду. У меня еще mm -hmm. одна встреча, а потом сразу к тебе. Хорошо? Mm -hmm. Целую. Целую. Красивая машина. Ваша? Угу. Наша. Есть еще черная служебная. Здорово. Здорово. Привет. Пропусти. Добрый вечер, господа. Депо. Флеш. Ух ты. Поздравляю. Деньги перенес? Все. С деньгами напряг пока. Вот Сергей. Золотые с брюликами. Паленые? Сем, за кого ты меня принимаешь? Я их сам покупал ювелирным полгода назад. Ну что тебя бабы любят? Подарок на кон хочешь поставить? Так я же их тоже люблю. Тем более выиграю, еще одни куплю. Ты сначала выиграй. Без денег больше не приходи. Зачем мне эта морока? Займет она. Есть подозрение, что у вашего сына спинальная мышечная атрофия первого типа. А что это? Сложное генетическое заболевание, которое приводит к задержке физического и умственного развития. Жень! Ой, извините. И прогнозы при этом, надо сказать, не самые благоприятные. А что значит не самые благоприятные? Если диагноз подтверждается, нужно срочно начинать лечение. Делать это лучше всего за границей. Поэтому звоните мужу, нужен генетический тест. Не затягивайте. Что случилось? Телефон не отвечает. Mm. 
Ну что? Черт! Черт! Почти поперло же, а? Все, куда отыграться? Ты ж мои правила знаешь, никаких игр в долг. Куда деньги приходи? Первый день приема препарата. Состояние детей удовлетворительно. Юлия Борисовна, вы уже здесь? А Лида где вас носит? Здесь им по работу давать. Шестакова начните. Так, детки, конфетки, кто у нас тут хочет пить? Что это? Сказал же, что приедет. Значит, приедет. Может, все еще обойдется. А без мужа этот тест никак нельзя сделать? Нет. Юлия Борисовна сказала, что нужны кинетические образцы обоих родителей. Валера! Валера! Женечка! У нас с ребенком такое, у тебя телефон отключен. Не повторяйте, а что с ребенком? Он очень серьезно болен. Юля Борисовна сказала, что это очень серьезное заболевание. Нужно делать срочное обследование. Шшш, тихо, 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 тихо. Женечка, все, успокойся. Не, не, не нервничай, хорошо? Я сам пойду к Юле Борисовне и все узнаю, да? Ну вот, у родителей я образцы взял, теперь у малыша. Зря мы Шестаков переплашили, уверены, никакого синдрома верхнего Гофмана у ребенка нет. Рефлексы потихонечку восстанавливаются, а слабый мышечный тонус – это следствие тяжелых родов. Абсолютно с вами согласен. Я ведь этих Шестаковых всю беременность наблюдал, они у меня от бесплодия лечились. У Евгении была проблема с эндометрием. Во время беременности не было никаких намеков на мышечную атрофию. Плод вел себя очень активно. Ну, вы же знаете, с Ярвис лучше не спорить. Да уж. К сожалению, такие дети долго не живут. Слишком тяжелая патология. Средняя продолжительность жизни 2-3 года, если повезет, дотягивают до 6 семей. Хотя вряд ли такую жизнь можно назвать везением. У вашего сына полностью атрофируются все мышцы. Он не сможет держать головку, сидеть, ползать, тем более ходить. Ему даже глотать будет сложно. Я говорю уже о том, что любая элементарная простуда может стать для него фатальной. Он просто не справится с дыханием и погибнет от удушья. Эта болезнь неизлечима, и даже сильнодействующие современные препараты могут лишь ненадолго облегчить его состояние. О, это этот бутуз? Да. Подкидыш? Богатырь здоровенький. Вера Васильевна, гениально. Вот у него мы и возьмем контрольный образец. Ну вот, маленький. Ну вот. Все. Привет. Привет. Ты готовишь? Чего не сделаешь, ты красивая женщина? Устала? Нет. Я так рада, что ты здесь. Я вот шла и думала, придешь, не придешь. А я пришел. А что у нас на ужин? Сюрприз. Мне кажется, сюрприз с угольками. Черт. Ты 
Ничего страшного. Я сейчас что-нибудь придумаю. Слышно? Как день прошел? Нормально. Надеюсь, Сергей не пострадали? Ты у нас завтра банкет хотела надеть. Понимаешь? Только не говори, что ты их проиграл. Танюш, ну что мы будем ссориться из-за такой ерунды? Ерунды? Это твой единственный подарок за все эти три года. Не думал, что ты такая меркантильная. Я меркантильная. За моей подругой мужчина ухаживает два месяца, каждый вечер. Цветы, подарки, ресторан, путешествия. Что я от тебя увидела за эти три года, кроме красивых слов. Но если я тебя не устраиваю, я могу уйти. Иди. Не приходи ко мне больше. Кушай, кушай, моя сладкая. Вот умничка. Кушай. Счастливая ты моя. А то. Ну и ты не переживай. Вот увидишь, и сын окрепнет, и с мужем все наладится. Зря ты, кстати, так комплексуешь. Видно же, что он тебя любит. Близнец по гороскопу. Самый непостоянный знак. Никогда не знаю, что у него на уме. Да ладно. Я вот скорпион. Если верить гороскопам, вообще должна быть жуткой стервой. Но пока никто не жаловался. А как вы с ним познакомились? Приходил к нам встретиться. Я же мужской мастер. Вот он ко мне попал. Потом каждые две недели приходил, как часы. Даже еще не отросло ничего. А он все равно надо подравняться. Но все девчонки по нему сохли. Каждая просила администратора, чтобы к ней направили. А он говорит, нет, я подожду, пока Женечка освободится. Здорово. Прям любовь с первого взгляда. Скорее, с первого прикосновения. Он мне потом сказал, что у меня самые нежные руки на свете. По-моему, руки как руки. Так, ты мне это брось. Ценить себя надо и верить в то, что ты самая-самая. Самая обаятельная, самая, самая привлекательная. Я пытаюсь. Но он просто знаешь, какой он. Где не появится, все женщины на него обращают внимание. Вот и гордись, что такого мужика себя отхватило. Ничего, мы тоже себе хорошего папку найдем. Правда, малая? Все, у меня нормально с голосом, Андрей. Да, конечно, я соскучилась. А Саша тебя нарисовал. Да, в самолете. А Буран не нашелся? Но есть хоть какая-то надежда? Ну, конечно, я ему не скажу, ну что ты. Прошу тебя, будь осторожна. Угу. И я. Давай, пока. Вера Васильевна, можно? Слушай, вас, Лидочка. Тут такое дело. Вот что я нашла. Похоже, Юлия Борисовна на наших детках какой-то новый препарат испытывать хочет вместе со своим ухажером. Я на неделе к ней в кабинет зашла, а они как раз обсуждали какую-то новую разработку его фирмы. А в руках у нее баночка была. И там много-много крупинок. А сегодня она мне баночку с водой дала и приказала напоить детей. А на дне крупинка была. А блокнот откуда? Юлия Борисовна в палате забыла. Вера Васильевна, нужно что-то делать. Если что, ведь она же меня обвинит. Скажет, я детей поила. Вы дали детям эту воду? Нет, я вылила. Правильно, Лидочка, прошу вас, пока в отделении сейчас никому ничего не говорите. С ярость я поговорю сама. Ой, хоть бы беды какой не было. Не будет. Ой, спасибо, Вера, Вера Васильевна. Спасибо. Вы 
Мишечка, ты же у меня? Консьерж не хотел выпускать, но я ему устрою. А сегодня я начала наш научный эксперимент. Я перезвоню тебе, целую. Вера Васильевна, вы так врываетесь, как будто у нас ЧП в отделении. Лида Митрюхина обнаружила в бутылочке с водой какую-то крупинку. Воду она, конечно, вылила и бутылочку продезинфицировала, но могло случиться непоправимое. Надо разобраться, возможно, это чья-то халатность. Санитарки отвратительно работают. Видимо, плохо поняли. Спасибо за сигнал, Вера Васильевна. Что-то еще? Вы забыли блокнот в палате, судя по записи. А вы читаете чужие записи? Пришлось прочесть, чтобы понять, кому вернуть. Вера Васильевна, в этом блокноте записи относительно моей научной работы. Надеюсь, что это правда. Вахтан Георгиевич, но если эта информация ошибочна? Вера Васильевна, обижаете. Но я же сам тест сделал. Даже если это так, мы рискуем разрушить семьи Шестакова. Ну так что, вы предлагаете ничего не говорить? Не знаю. Добрый день. Здравствуйте. Что показал тест? Слава Богу, ваш э, малыш здоров. Диагноз не подтвердился. Спасибо. Прям гора с плечи. Пойду обрадуй Женю. Постойте. Выяснилось еще кое-что. Я думаю, это надо обсудить без вашей жены. Вы, наверное, слышали, что к нам недавно подбросили мальчика в Бэби Бокс? Да. Так вот, мы использовали его ДНК как контрольный. Ну, это стандартная процедура. Но неожиданно выяснилось, что он тоже ваш сын. Это ошибка какая-то. 98 процентов, что подкидыш и ваш малыш имеют одного отца. Это вы. Что? Женя, этот ребенок, он не может быть моим сыном. Вы издеваетесь? Мира Васильевна, а что с моим мальчиком? Женя, он абсолютно здоров. Спасибо. Женя, он здоров. Женя! Послушай, Женя! Здравствуйте, Георгиевич. Женя, подожди. Я не о нашем сыне говорю. О ком? Да бред какой-то. Тест показал, что подкидыш в детском отделении тоже мой ребенок. Ты же понимаешь, этого не может быть. Ошибка, наверное. Ошибка, что ты женился на мне, а не на своей секретарше. Твоя ревность не обоснована, Женя. Я как чувствовала, что она не случайно уволилась пять месяцев назад. Хотели искать беременность, да? Да ничего никто не хотел. Женя, никого у меня нет, кроме тебя и не было. Если дети родились одновременно, это значит, что когда мы с тобой, то ты с ней. Я, я видеть тебя не могу. Женя. Я время. Скажите, скажите, ДНК однояйцевых близнецов может совпадать? Да. Но к вам это не имеет никакого отношения. Имеет. У меня есть брат-близнец, Кирилл зовут. Что же вы раньше не сказали, когда мы анамнез собирали? Потому что он для меня не существовал. Это долгая неприятная история. А почему вы думаете, что это может быть его сын? У Кирилла всегда было много женщин. Жениться он на них не собирался. Вполне вероятно, что одна из его барышни могла подкинуть новорожденного. Но самое главное, что этот ребенок родился одновременно с моим сыном. А у нас много таких совпадений. Мы, например, даже ноги ломали одновременно. Только он на даче, а я дома во дворе. Так вы можете привезти брата сюда? Зачем? Чтобы убедиться, что это действительно не ваш сын. Да здесь, бегу уже. Опаздываешь? Без пяти. У меня клиент в одиннадцать. Так она вчера на десять перенесла. Ты забыл? Ждет уже. Вот блин. Таков. Извини, секунду. Здорово. Где бабки? Какие бабки? Тебя что, память отшибла, а? Через три дня, хорошо? Смотри, через три дня денег не будет, ты себя по частям собирать будешь. Понял? Да понял все. Три дня. Поехали.
Валера. Привет. Кирилл, ну время. Ну, вообще-то я занят. Какой перинатальный центр? Что? У меня сын родился. Слушай, Нарочка, перекинь клиентку на военную, хорошо? Я в роддом! Юлия Борисовна, это результат теста ребенка Шестаков на синдром Вердника Гофмана. Диагноз не подтвердился. Малыш абсолютно здоров. В практике любого врача бывают ошибочные диагнозы. Не вижу никакой проблемы. Кроме одной. Вы наверняка попытаетесь проинформировать всех о моем промахе. Правда? Вы ошибаетесь, Юлия Борисовна. Думаю, пора переводить подкидыши в дом малютки. Давайте отложим, Юлия Борисовна. Благодаря тесту, на котором мы настояли, у ребенка может найтись отец и мать. Пусть побудет здесь какое-то время. Я подумаю. Алина, запомните, пожалуйста, все карточки. Хорошо. Вера Васильевна, извините, вы не могли бы сами с Кириллом переговорить? Послушайте, это все-таки ваш брат. Я бы не хотел с ним пересекаться. Я думаю, вам лучше самому решить эту проблему. Да, но не сегодня. У меня очень важный переговор. Mm. Спасибо. Женщина? Да. Извините, но вы не подскажете, как пойти в перинатальный центр. Какой центр? Ну, там роддом, больница детская. Роддом. Так бы и сказали. Вот он. Спасибо. Пожалуйста. Пойдем, пойдем. Ходить полезно. Ну, что толку? В палате сидеть или нет? Ну, ты думаешь, я не расстроилась, а? У меня у малая перед выпиской какую-то кишечную инфекцию подцепила. Мне теперь тут неделю придется торчать. Давай. Выше нос. Ну, не расстраивайся. Ну, правда. Доброе утро. Привет, принцесса. Не подскажешь, как пойти к доктору Соколовой? А то я боюсь заблудиться в первый раз. Скажу. Она сейчас в детском отделении. Вы по коридору пройдите. Угу. Спасибо. Ну, с таким гидом я точно не заблужусь. Не надо на меня так смотреть. А то брошу все и увезу. Спасите. Договорились. Жду. Вы знакомы? Ты еще спрашиваешь? Предатель. О, что это с ней? А то вы сами не понимаете. Прошу. Благодарю. Инна Петровна, к вам пришли. Так, продолжайте в том же духе. Добрый день. Ты зачем пришел? Я же тебе все сказала. Директор компании «Квадро» по поводу нового проекта. Так мой сын в один день с Валеркиным родился? Судя по всему, да. Надо же, и тут совпали. Кто же ты меня счастливым наследником-то? Это мы и хотим выяснить. А что у вас разве возле этого вашего, как его, бэби-бокса? Нет камеры наблюдения? Нет. Анонимность – одно из основных условий работы «Окна жизни». Присядьте, пожалуйста. Спасибо. Скажите, 
А вы что, сами не догадываетесь, кто может быть матерью вашего сына? Послушайте, Вера Васильевна, я не святой. Я вижу. Я люблю жизнь, люблю женщину. И они мне отвечают взаимностью. А о беременности мне никто в известность не ставил. Вера Васильевна, там мамочка из третьей палаты, ну просто истерику устроила. Пошла к Ярве требовать, чтобы ее срочно выписали с ребенком. Хорошо, я иду. А, постойте, а сына посмотреть можно? Хорошо. Подождите немножко. У -у. Извините, но вы правда очень похожи на одного моего знакомого. Ничего бывает. Через неделю, я думаю, мы подкорректируем проект и можем встретиться уже на нашей территории. Не возражаем? Всего доброго. До свидания. Да, Вера Васильевна? Да. А что случилось? Что? Еду. Сама уйду и ребенка заберу. Женя. 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 Меня зовут Нина Соколова. Сказала, что ребенка рано выписывать. Ты даже вспомнил, как меня зовут, надо же. Да я не забывал, ты чего? Не прикасайся ко мне. Я от тебя ухожу. Забираю ребенка и подаю ему развод. Женя. Женя. Женя, да объясни в конце концов, что я такого сделал. Кроме всего прочего, ты еще и с медсестрами флиртуешь. Я флиртую с медсестрами? Ясно. Ты видела Кирилла. Какого еще Кирилла? Брат моего. Отличная отговорка. Да это не отговорка. Стой. Вот, смотри. Смотри. Ну, почему ты мне никогда об этом не рассказывал? говорил, что у меня есть брат. Ну да, ты говорил, что у тебя есть брат, что он здесь не живет. Но ты ни разу не упомянул, что это брат-близнец. Выходит, ты мне врал все это время? Ну, выходит, что так. Прости. Просто любое упоминание о нем мне неприятно, а я все делаю для того, чтобы вычеркнуть его из своей жизни. Почему? Мы с ним полная противоположность. Еще в школе он окно разобьет, у меня угол останется. Он будет получит мой дневник подсовывает. А когда повзрослели, так вообще он в покер играет на деньги. Как проиграл и машину свою, и квартиру родителей. Ну, а ты как-то пытался на него повлиять? Да, конечно, пытался. Я что только не делал. Долги за него платил, психологу водил, чтобы от игромании увеличить. Работу устраивал, а он, знаешь, от меня отблагодарил. Пришел в банк и взял крупный кредит на мое имя. Почерк там он с детства умеет подделывать. Я три года с долгами рассчитывался. Но тогда я решил, что все. Нет у меня больше брата. Так он здесь, мне в роддоме, на пакости. Прости меня, пожалуйста. Ну, если бы я знала. Это ты мне прости за такие сюрпризы. Вот он. Красавец весь в меня. Эй, привет, мужичок. Тише. Тише, вы что, вы все детей тут перебудете? Извините, я не сдержался. Как-то он мелковат, нет? Да вы что, он крупный, 4 200 и 55 сантиметров. Стало быть, мамаша не юмовочка. Ну почему же? Иногда у миниатюрных женщин рождаются вот такие богатыри. Я так понимаю, нужно ее найти и привести к вам. Ну если получится, то, конечно, ребенку всяко будет лучше с ней. Только нужно понять, какая она мать. Не случайно же он к нам в бэби-бокс попал. Разберемся, ладно. Племянника покажете. 
Вот. Привет. А мой действительно ого-го. О, брательник, рад тебя видеть. А я тебя нет. Да ладно тебе, брат. Нас можно поздравить, давай обмоем это дело. Я буду рад, если ты исчезнешь из моей жизни. Пока ты создавал проблемы мне, я терпел. Но сейчас речь идет о моей жене и ребенке, о моей семье, которую ты чуть не разрушил. Да я не понимаю, о чем ты говоришь. Я тебя тысячу лет не видел. Мозги включи. У меня не было и нет брата. Держись подальше от моей семьи. О, принцесса, ну что, готова ехать? Вы сначала с женщинами своими разберитесь. 